mpendo wa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ni wakati mwingine tena ambapo naukaribisha kwenye kipindi chetu kizuri kipindi ambacho kinagusa sana masuala ya maombi. Na ikiwa ni mfuatiliaji mzuri na umeanza kufuatilia kila Jumatano tumekuwa tukichambua ile ambayo tumeita sala ya Bwana lakini kiukweli ni sala ya kwetu. Na ni namna ambavyo Yesu ametufundisha kuomba. Kwenye somo ambalo limepita kama vile eneo la kwanza na la pili tumekuwa tukiongelea sana habari ya ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Na siku ya leo tunaenda katika sehemu inayofuata katika ile sala ya Bwana ili uweze kuona ni kitu gani ambacho tunaendelea nacho katika siku hii ya leo. Yesu ametufundisha kuomba. Na wanafunzi wake walimwambia tufundishe kuomba. Anapotufundisha kuomba ujue ya kwamba anatupa maelekezo ya kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yetu. Sasa kabla ya kuanza somo la leo tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu ninakushukuru sana kwa sababu ya upendo wako na neema yako. Tunapoingia katika somo hili naomba uwe nasi tupatie nguvu ya kuelewa na hekima ya kupambanua maneno haya ili tuweze kuyafanyia kazi kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwenye kitabu cha Matayo, Matayo ile sura ya sita. Sura ya sita ya Matayo yote inaongelea masuala ya maombi, utoaji wa sadaka, namna kupokea baraka kwa Bwana na vitu kama hivyo. Na hapo ndipo ambapo tunaona katika ile sura ya sita, fungu lile la kuanzia ile fungu la la la, la tano kwa wale ambao mlianza siku ya kwanza kabisa tuliona kwamba Yesu anatuambia tena msalipo msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Ami na wambieni wamekwisha kupata thawabu yao. Ikiwa aina ya maombi unayofanya umelenga watu waweze kukuona kwamba wewe unajua kuomba sana. Umelenga pale nyumbani waweze kuona kwamba ni mtu wa kiroho sana. Umelenga watu wengine wakuone kwamba wewe karibu na Mungu uende kuliko watu wengine wote. Anakuambia ile sifa ambayo unaipata kwa watu waikwambia kwamba wewe unajua kuomba. Yaani yale maombi ya kujionyesha umekwisha kupata thawabu yako tayari. Kwa hiyo maombi ambayo yana matokeo katika maisha ni maombi ambayo mtu anaomba sirini, yana hali ya unyenyekevu, yana hali ya kuto kujionesha. Fungu la sita ndipo anasema bali wewe usalipo. Ingia katika chumba chako cha ndani. Na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujazi. Kama unataka majibu ya maombi anasema moja ya vitu vya muhimu sana ni kuomba maombi ya sirini. Sio maombi ya kujionyesha, maombi ya sirini. Lakini fungu la saba anasema nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao hudhani kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi ili pia limekumba wa Kristo wengi leo hii wanadhani kwamba maombi yanasikika kwa jinsi unavyoomba kwa muda mrefu sana kwa jinsi unavyokuwa na misamiati mingi kwa jinsi unavyokuwa na maneno mengi hiyo ni dhana watu wa mataifa wewe nenda ukasome vizuri kwenye Biblia uone wakati nabii Elia anapowapa changamoto manabii wa Baali walidhani hivyo hivyo na leo kuna baadhi wa Kristo wanakuambia kabisa mchungaji najisikia leo sina nguvu ya maombi naambia kwa nini nimejikuta naomba kidogo tu naishiwa nguvu ni kweli kuna wakati unakuwa na ile munkari na hamu ya kuomba muda mrefu ni kweli ni nzuri na inapendeza lakini sio kigezo cha kusikiwa sio maneno mengi yanayokufanya usikiwe ila ni uzito wa kuomba kutoka moyoni ndio unaofanya usikiwe na huu uzito ni ule uzito wa jinsi ambavyo unajisikia kupeleka mzigo huu mbele za Yesu Kristo ule ule mzigo mzito unapopeleka mbele za baba ndicho kitu ambacho kinakufanya uweze kusikiwa na nikisema uzito na maanisha hivi kumjua Mungu naye muomba kuelewa haki zako katika maombi kuelewa unasikilizwa kwa sababu gani haki ya Kristo pekee ndio ambayo inatusaidia kuweza kusikika na sio haki yangu mimi mwenyewe haya ukielewa vizuri maneno machache katika maombi yanaweza kuwa na matokeo makubwa sana Mungu akusaidie uweze kuelewa hili kabla sijaenda mbali nifafanue vizuri hapa ukiwa katika hadhara umeambiwa uombe mbele ya watu umeitwa pale mbele uweze kuomba omba maombi mafupi yenye kugusa pointi muhimu kwa kadi wezavyo. 
Lakini ikiwa uko kwenye maombi yako ya siri ni ambayo tumeni asema hapa. Omba unavotaka. Hata kama ni kwa urefu, uko peke yako hakuna shida. Hata kama ni kwa urefu kiasi gani, omba unavotaka hakuna shida yoyote. Lakini usidhani kwamba utasikiwa kwa kuwa na maneno mengi. Hapana. Maombi yanayosikiwa sio wingi wa maneno, ila ni uzito wa sala itokayo moyoni. Fungu lile la tisa Anasema basi ninyi salini hivi baba yetu uliye mbinguni ikiwa hujaona ili somo vizuri kuhusu baba yetu uliye mbinguni na ina maana gani nenda ukarudie tena masomo haya kwa njia YouTube unaweza ukaona vizuri ile somo la kwanza kabisa baba yetu uliye mbinguni ina maana gani jina lako litukuzwe utakuta somo ambalo linasema kulitakasa jina la Bwana jina la Mungu katika maombi alafu ufalme wako uje ambao tumeeleza tume somo kama mara mbili hivi katika uzito wake ndipo leo tunaangalia kitu muhimu sana mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni hii ni sehemu muhimu pia katika maombi na leo ndipo tunaingia katika sehemu hii muhimu tukiwa na somo lenye kichwa kinachosema kwa nini tuombe hivi kwa nini tuombe hivi kumbuka sala ya bwana Haija kusudia kwamba najua wakati mwingi kwenye makanisa yetu tunasema mtu anaweza kaomba 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 alafu baadaye anasema kama ulivyotufundisha tunaposali tusali hivi watu wote kanisa zima linaitikia baba yetu liye mbinguni ni staili nzuri si si pingi ni nzuri kwa sababu inaleta ule umoja pia katika kuomba lakini haina maana kwamba ile sala ya Bwana baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje vitu kama hivyo mapenzi yako yatimizwe haina maana kwamba tume lengo ni kwamba ikaririwe hapana ila ilikuwa ni mfumo ambao tunaonyeshwa kwamba katika maombi yetu ili vitu muhimu viweze kuonekana viweze kueleweka ndio maana yake hiyo umuelewe Mungu kama baba umuelewe Mungu kama baba anastahili kusifiwa na kuinuliwa uelewe Mungu katika hiyo style maombi yako yatakuwa na matokeo ukielewa huo mfumo wa maombi jinsi ulivyo Nipo leo tunaangalia mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hapa kuna umuhimu wa pekee sana. Ni katika matayo sura ya sita lile fungu la kumi Ukiangalia Kiswahili cha kisasa kwenye andiko hilo hilo Kiswahili cha kisasa fungu la kumi anasema ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Hebu angalie hii hii maana inavyo anavyodadavua vizuri hapa. Mapenzi yako yatimizwe. Huko anasema utakalo lifanyike. Kumbe tunaposema mapenzi ya Mungu tunamaanisha kile ambacho Mungu anakitaka. Ni mara ngapi katika maombi yetu tunataka tumtumie Mungu badala ya Mungu kututumia? Ni mara ngapi kwenye maombi yetu au kwenye mahitaji yetu tunahitaji Mungu afanye kile ambacho tunakitaka sisi badala ya kutafuta kile ambacho Mungu anakitaka. Leo fuatilia vizuri utajua kwamba mapenzi ya Mungu yana umuhimu kuliko ya kwangu mimi. Kile ambacho Mungu anakitaka kina nguvu kuliko kile ambacho nakitaka mimi. Japo kibinadamu kwa sababu ya ile hali yetu ya umimi ubinafsi ile hali yetu ambayo na psychology wanaita ego, ego inakufanya utafute kutendewa kile unachokitaka wewe kwa kuwa na kiona kwa mtazamo wako kana kwamba kiko sahihi zaidi lakini kiwalisia Mungu yuko sahihi zaidi kuliko mimi. Napenda sana mimi kujifunza kwa wazee wa imani wa zamani, mashujaa wa imani wa zamani. Najua kabisa mwalimu wangu wa mwisho ambaye nasema huyo ndiye Faino ni Yesu Kristo. Lakini pia napenda kujifunza kwa wazee wa imani kama kina Ibrahim, napenda kujifunza kwa wazee wa imani kama kina Daudi, kama kina Henoko, kama kina Elia, kama kina Elisha na wengine wengi. Wanafunzi wa Yesu napenda kujifunza kwao. Kwa sababu nikiwatazama niki isha yao walivyoishi, jinsi walivyokuwa katika masuala ya maombi na imani walizokuwa nazo, inanisaidia mimi kujua kwamba nakosea wapi na nirekebishe wapi. Kwa Daudi ni kati ya watu ambao nimekuwa nikiwataja kwamba ni watu ambao napenda kujifunza kwao sana. Mfumo wake wa maombi, mfumo wake wa kupambana, kutokata tamaa na, na hata anguko lake ni tunajifunza kote, tunajifunza mambo yake yote ili tusikosee kama yeye. Au alipofanya vizuri tufanye vizuri pia kama yeye. Zaburi moja na tatu fungu la kumi anasema hivi Daudi katika ombi lake Unifundishe kuyatenda mapenzi yako kwa maana ndiwe Mungu wangu roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawasawa Sikiliza vizuri Daudi anachosema hapa 
unifundishe kuyatenda mapenzi yako. Hebu fikiria wewe ambaye unanitazama sasa hivi. Unatumia kijiko kula chakula. Unatumia chepe kuchota mchanga. Unatumia uh, jembe kulimia. Aliyetengeneza jembe alikusudia litumike kwa kazi ya kulimia. Lakini ukafika mahali huna sahani kabisa ya kuwekea ugali. Na ukaletewa ugali na mtu na anaondoka. Unaweza ukasafisha lile jembe ukawekea ugali pale. Lakini hayo sio matumizi sahihi ya jembe. Aliyeunda hakuunda litumike kwa ajili ya kazi hiyo. Mungu aliyemuumba mwanadamu ndiye ambaye amemuumba akiwa anajua kwamba anahitaji mwanadamu afanye nini duniani. Kwa kutimiza mapenzi ya Mungu ipo katika sura zaidi ya moja ambayo leo tutaziangalia karibia hizo sura zote kwa kadi ya muda utakavyoturuhusu ili unapoomba mapenzi yako yatimie ujue mapenzi yatimie kwenye kitu gani. Na kwa mfano ufuatao. Yesu amekuja. Na Yohana amemtangaza Yesu amemtambulisha rasmi pale wakati anambatiza. Na akasema tazama mwana kondoa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Na Yohana mbatizaji akasema huyu anatakiwa aongezeke bali mimi nipungue. Yohana amemtambulisha Yesu rasmi ya kwamba yeye ndiye masihi na imejulikana hiyo kwamba ndiye masihi na hakuna mjadala Yesu ni masihi. Hakuna mtu anaweza kupinga hilo Yesu ni masihi. Lakini Yohana amekamatwa. Yupo gerezani. Na anapomjua wasihi anayekuja anakuja kama masihi wa kivita. Anekuja kupambana na kuwatoa taifa la Israeli katika utawala wa Kirumi na kuwaingiza katika utawala wa kujitawala wao wenyewe chini ya Mungu. Ndipo akiwa yupo gerezani na amekamatwa sio kwa makosa halisi ya kuvunja sheria ya nchi lakini kwa kumuonya mfalme ambaye amemchukua mke wa mdogo wake akimwambia ulichokifanya sio sahihi na anakamatwa kwa lugha nyingine amekamatwa wakati anatetea ukweli. Mapenzi ya Yohana ni yake. Ni Yesu aje afanye muujiza wa kumtoa gerezani. Hayo ndio mapenzi yake. Yohana dua yake na maombi yake anaomba Mungu atende muujiza wa kumtoa gerezani. Lakini tangu akanyage gerezani Yohana, Yesu hajawahi kumtembelea. Si kwamba wana uhusiano tu wa kikazi, lakini wana uhusiano pia wa damu. Wana undugu wana undugu maana ukiangalia mama yake Yohana ambaye ni Elizabeth na Mariamu wana undugu. Lakini isitoshe Yohana ndiye 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 mwenyekiti au ndiye MC ndiye anemtambulisha Yesu kwa watu ya kwamba huyu ndiye masi Hajaji kumuona Hajaji hata kumsalimia. Unayenitazama wako watu ambao litamani wangekuja kukuona wakati ni mgonjwa hawakuja. Hayo ndio yalikuwa mapenzi ya Mungu kwa wakati huo wasije kukuona. Wako watu ambao litaraji kwamba angalau wangekusaidia lakini hawaja kusaidia. Hayo ndio mapenzi ya Mungu kwa wakati huo ili usisaidiwe na wao. Acha mapenzi ya Mungu yatimie. Kwa sababu huenda ungesaidiwa na wao kuna kitu kibaya kingekupata. Huenda ungesaidiwa na wao utukufu ungeenda kwao. Hapa kuna funzo la kujifunza. Unapohitaji Mungu akusaidie, usimwekee Mungu mipaka ya watu ambao unahitaji ndio wakusaidie. Acha Mungu alete watu sahihi katika maisha yako. Usimwekee Mungu mipaka, usimwekee Mungu. Kuna mtu anamwekea Mungu unaomba kwamba Mungu akupe hekima na maarifa ya kutambua mwenzi anayekufa, mchumba anayekufa, mume anayekufa, mke anayekufa. Lakini katika maombi yako tayari kuna jina la mtu umeliweka pale akilini. Acha Mungu yeye mwenyewe akuongoze katika kitu ambacho kiko sahihi. Mapenzi yake yatimi. Yohana akiwa yuko ndani na anahitaji aweze kusaidiwa. Yesu amenyamaza kimya mwisho akaamua maana Biblia haituambii sana ya kwamba Yohana alituma ujumbe mara ngapi kwa Yesu lakini inaonekana alituma ujumbe huenda alituma mara kadhaa kwamba njoo nisaidie lakini hakuna namna ya kusaidiwa ukitaka ujue kwamba huenda alituma ujumbe angalia anawatuma wanafunzi wake anawaambia nendeni mkamuulize Yesu mumuulize ni yeye au tumtarajie mwingine kwa nini anauliza haya maswali ni kwamba kwa lugha nyingine nikana kwamba anasema nimesubiria nitendoe muujizo wa kunitoa gerezani lakini aje Huenda siku ile wakati natoa introduction, huenda siku ile wakati nawaambia kwamba huyu ndiye huenda nilikosea. Sasa nataka tu mumuulize, utambulisho wangu siku ile niliotambua kwamba yeye ni masihi nilikosea. 
nilikosea uenda sio eh mbona Simoni akiingilia kati kuna mtu unanitazama ulipompokea Yesu Kristo kwa wana na mwokovu wa maisha yako ndipo changamoto ziliongezeka mpaka unajiuliza nimefanya uchaguzi sahihi au nimekosea na mimi nakutangazia leo huja kosea acha mapenzi ya Mungu yatimie acha analotaka Mungu litimie kwa sababu kuna kitu hapo ambacho hukijui kwa kuruhusu mapenzi ya Mungu yatimie ndipo utaona vitu vingine vitaenda sawa sawa acha upitie Yohana ametulia yuko pale ndani Yesu alikuwa yuko bize na kazi wala hajaja kumuona nimejifunza hili katika maisha yangu na uwena na wewe litakusaidia usiweke mtazamo wako zaidi kwa watu ili hata siku akikuacha usipokusaidia hutaumia sana lakini ukiweka mtazamo kwa watu ili wakusaidie, ukiweka mtazamo kwa watu zaidi, utaondoa jicho lako kwa Mungu, utaweka kwa watu. Na siku zote palipo na ubinadamu kuna udhaifu. Usianze kusema nilipoingia kanisani nifikiri kwenye matatizo watakuja kuniona. Kuna ambao watakuja na kuna ambao hawatakuja. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake lakini moyoni mwake amemwacha bwana amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Mungu atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji nataka nikupe habari njema leo mtegemee Mungu na kumwekea tumaini Mungu katika mambo yako yote usiwategemee wanadamu wanadamu watakudisappoint wanadamu watakatisha tamaa wanadamu watakuacha lakini Mungu hatakuacha wewe umesaidiwa na watu wewe hujasaidiwa na watu mtazame Mungu hata mtu akija kukusaidia kwenye maisha usimuone yule mtu muone Mungu aliyeingia ndani ya yule mtu akamwambia kusaidie utukufu umrudie Mungu na wala sio mwanadamu anasema Daudi unifundishe kuyatenda mapenzi yako kwa maana ndiwe Mungu wangu roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa sawa ukihitaji mambo yako yaende vizuri acha Roho Mtakatifu akuongoze atakuongoza katika mapenzi ya Mungu Yesu mwenyewe aliombaje Daudi aliomba hivyo Yesu aliombaje ili uweze kuona umuhimu wa kuomba mapenzi yako atimie Yesu aliombaje ikiwa Daudi naye aliomba hivyo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 26 fungu lile la 39 Biblia inasema akaendelea mbele kidogo akaanguka kifulifuli akaomba akisema baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe ukiwa katika ugumu wa wote ambao uoni majibu ya kibinadamu Mwambie Mungu mapenzi yako yatimie mwachie Mungu afanye atakavyo Mungu ni wakuaminiwa haleluya ebu fikiri Unaumwa. Unaumwa tumbo. Na umeandikiwa operation. Lakini pale ulipo kitandani umeambiwa nao kuzunguka ni madaktari wataalamu wa tumbo. Sikiliza kinachofanyika bali. Daktari mzuri wa tumbo anajua kufanya operation ya ini, operation ya appendix, operation ya nini. Hawezi kufanya ile kazi peke yake. Kuna wasaidizi wake ambao ni wauguzi au manesi. Lakini una habari. Hawezi kufanya kazi bila kuwa na mtaalamu wa usingizi. Yeye ana utaalamu wa tumbo lakini kuna mtaalamu wa usingizi. Wewe ambaye ni mgonjwa unawaachia wote hawa maisha yako wayaendeshe. Lakini kabla ya kufanyiwa operation kuna sehemu ambayo una sign kwamba nimekubali wanifanyie. Ninaamini utaalamu wao lolote litakalofanyika nimeridhia mapenzi ya Mungu yatimie maana yake ni nini ninaamini utaalamu wa Mungu japo anaweza asifanye kama anavyotaka naamini utaalamu wake naamini ujuzi wake mapenzi yake yatimie najiachilia kwake ye ndiye afanye anavyotaka Yesu akasema utakalo lifanyike si kama anavyotaka mimi Yesu anatufundisha kuomba Mtume Yakobo anapoelezea habari ya jinsi ambavyo hatujui kuomba sisi anasema mnaomba hampati kwa kuwa hamjui kuomba Anasema na hata kama mkiomba mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe Aha kumbe kuna kuomba vizuri na kuna kuomba vibaya Yakobo ndiye aliyetufungua macho pia hapa anasema mnaomba hampati kwa kuwa mnaomba vibaya E tunaomba je vibaya anasema ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe Tena anasema mwaua na kuona wivu Usitarajie kumuomba Mungu gari lakini lengo lako ni fahari na kuonyesha yetu kama una gari zuri. Hutapata. 
Na ikatokea wapata jibu sio Mungu aliyekujibu ni yule adui anayetaja kuangamiza kwenye roho ya kiburi na kujisifia. Lazima uangalie sana hili. Mungu anasema kwamba moja ya majibu yake ni pale ambapo tunaomba kwa roho ya umoja, roho ya kujishusha na sio roho ya kuwaonyesha wengine. Uwezi kumwambia Mungu nipe nyumba ili wakatambue kwamba na mimi na nyumba nzuri. Hicho ni kiburi. Hata unapohitaji uponyaji ya kwamba uweze kuponywa, unaponywa ili nini? Doka si alifufuliwa wakati amekufa, lakini wale watoto walienda wakaonyesha kazi yake, wakasema angalia nguo hizi, angalia hizi, ana, ana kitu, ana mchango kwa jamii, anahitajika kwa jamii. Sio kwa ajili ya binafsi. Mimi mwenyewe wakati mwingine wa wale ambao wameshanizoea mara nyingi nikifundisha napenda kutoa ushuhuda binafsi wa maisha yangu. Elene White anasema kwamba maushuhuda ya watu yana nguvu lakini ushuhuda binafsi una nguvu kuliko mengine yote. Kwa hiyo kuta nyingine nafundisha alafu nakwambia mimi ilikuwa hivi na hivi ni kwa sababu nahitaji uone kile ambacho Mungu amenifanyia, alafu uone makosa niliyofanya wakati fulani, alafu ili na wewe usinio karudie mambo kama hayo. Na sikiliza hili kuhusu mapenzi ya Mungu na roho ya ubinafsi. Na kumbuka wakati mimi nimehamia kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma kikazi nilikuwa na gari dogo sana ambalo ni dogo siku moja nikaenda kwenye mazingira ya vijijini kufanya uh, kubatiza watu ambao walipokea Yesu kule ile gari ilinisumbua sana kwa sababu mazingira ya vijijini ni mazingira ambayo yana ya ya makorongo hayafai na nini nilirudi gari imeharibika vibaya sana nakumbuka nilimuomba Mungu lakini niliomba ombi kama lalawama nikaambia Mungu nilishakuomba mwanzoni ya kwamba unipe gari ambalo ni refu la kuingia maporini Angalia hujanijibu mpaka leo. Ona sasa nimeenda kubatiza watu na hali hii imekuwa hivi. Yaani kama nilikuwa namuomba Mungu alawama. Nashukuru Mungu ananielewa sana na ananichukulia kama kitoto chake cha mwisho. Kwa hiyo ingekuwa vinginevyo huenda atangeni laumu kabisa na kuni na kunichapa kweli kweli kwamba unaongea mambo gani haya. Lakini niomba kwa uchungu sana. Nakumbuka baadaye nikafanya maombi tena ya kufunga kwa ajili ya jambo lile lile. Nikamwambia Mungu kuna mahali nahitajiwa niende kwa ajili ya kazi hii. Lakini angalia gari yangu haiwezi kunipeleka huko. Nakumbuka haikupita hata miezi miwili au mitatu. Bwana kanibariki na gari ambayo iko juu zaidi kuliko ile ambayo nilikuwa nayo. Japo ilikuwa haikiri sana mahitaji ya mapori makubwa, lakini angalau nilikuwa naweza kwenda maeneo ambayo nilikuwa siwezi kwenda na ile gari nyingine. Lakini wakati ule wapo hitaji nilikuwa halipo. Niliomba sana lakini Mungu hakunijibu. Kumbe wakati ule huenda nilikuwa namuomba Mungu kwa ajili ya ufahari, sio kwa ajili ya kazi yake. Mungu atusaidie sana. Maombi ambayo unayafanya yafanye kwa lengo la utukufu wa Mungu. Sikiliza maneno haya. Yesu akaendelea kwenye kitabu cha Mathayo 20:39 anasema akaendelea mbele kidogo akaanguka kifuli fuli akaomba akisema baba yangu ikiwezekana kikombe hiki ni epuke. Yaani aliona kazi ya kumkomboa mwanadamu ni kubwa ni ngumu. Akasema kama kuna njia nyingine mimi naona tu hii nisipitie hii barabara. Lakini mwisho anasema si kama ninavyotaka mimi mapenzi yako yatimie. Kuna saa Mungu anatupitisha kwenye barabara ambayo hatuitaki ile barabara tunaiona kama ni ngumu ile barabara tunaiona kama ni chungu lakini Mungu anasema hii barabara ndiyo unayokufaa ina faida kwako kuliko shortcut mwisho inabidi mwambie mapenzi yako yatimie hata kama barabara ni ngumu kiasi gani mapenzi yako yatimie rafiki yangu unaisikiliza kipindi hiki cha leo haijalishi umeomba mara ngapi Haijalishi una ugumu wa maisha kiasi gani. Haijalishi kuna maombi umeona kana kwamba hayajibiwi. Huenda kuna mahali unakosea. Kama Yakobo aliyotuambia, huenda unaomba vibaya. Na kuomba vibaya sio kwamba kuna kanuni fulani ya kupiga magoti ya kusimama hapana. Unahitaji hicho kitu kwa ajili ya utukufu wa nani? Unahitaji hicho kitu kwa ajili gani? Nasema mnahitaji kwa ajili ya tamaa zenu wenyewe. Ile ego, ubinafsi ndio ambao unakusukuma. Rudi tena mwambie Mungu niondolee ubinafsi niondoleo binafsi ili nijue kuomba kwa njia sahihi lakini mwisho mwambie Mungu mapenzi yako yatimie Waisraeli walikuwa wana uwezo wa kutoka Misri kwenda Kanaani kwa muda wa siku saba kwa njia ya shortcut lakini walipita njia ya jangwa ambao ni ndefu pamoja na makosa waliyoyafanya wakapiga waka maktai miaka 40 jangwani lakini moja sababu ni hii kama wangelienda nchi ya ahadi direct huenda wangemalizwa kwa haraka maana walikuwa hawana uzoefu wa vita kuna baraka ambazo Mungu anazichelewesha kwenye maisha yako sio kwa sababu anakuchukia 
ila anahitaji kuandae akupitishe kwenye mazoezi ili zile baraka zinapokuja usije ukaziharibu ujue kuzitunza maana kuna kazi kubwa kuzileta zile baraka kwenye maisha yako Mungu akizileta bila kukuandaa wewe utaziharibu 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 lazima akupitishe katika zoezi ili uweze kuzihendo uweze kuzibeba zile baraka Musa alipewa kazi ya kuongoza taifa lakini alishindwa kutawala hasira zake emotions alishindwa kutawala mihemko yake akawa anaua kabla ya wakati ilibidi Mungu ampeleke tena kwa Jethro akajifunze kuchunga kondoo kwa muda ili aweze kudhibiti emotions aweze kudhibiti hasira zake maana kwa nguvu na mamlaka aliyopewa angeliena na ile mamlaka akaongeza wa, akaongoza wa Israeli walio wakorofi wenda angewaua akawamaliza lakini muone baada ya kupitia shule ya Kristo baada ya kupokea badiliko anatajwa kwamba hapakuwa na mtu mpole kama Musa dunia nzima kuna baraka umeziomba lakini je uko tayari kuzipokea kubali kupitia mafunzo ya Yesu Kristo kwanza kubali kupita katika shule yake ili kuandae kuipokea ile baraka Mungu ana uwezo wa kufanya jambo hata bila wewe kukwambia au kwamba ridha yako ana uwezo mkubwa lakini anaposema mapenzi yatimie anapotufundisha kwamba tuombe mapenzi ya Mungu yatimie ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinatumia kanuni za kimungu za kiutendaji na lazima tuzipitie sikiliza hii kusaidie kuna aina mbili za mapenzi ya Mungu lazima uweze kuzielewa katika maisha yako aina mbili za mapenzi ya Mungu namba moja ni mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa hii ni aina ya kwanza yako mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa lakini aina ya pili ni mapenzi ya Mungu yaliyofichika kwa hiyo yote uweze kuyaelewa haya Mapenzi ya Mungu yaliyo wazi wazi yaliyofunuliwa ambayo tumefunuliwa sina kuyafahamu lakini kuna mapenzi ya Mungu ambayo hayajafunuliwa yamefichwa. Hebu sikiliza maneno haya pia. Mapenzi ya Mungu aliyofunuliwa ni yapi? Kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya pili fungu la tatu, Biblia nasema, hili ni zuri. Nalo la kubalika mbele za Mungu, mwokozi wetu. Fungu la nne. Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli stop hapo nakupa mfano wa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa ambayo yako wazi sikia maneno haya anasema hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu fungu la nne ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli na mimi nakuuliza Haya ni mapenzi ya Mungu ya kwamba watu wote waokolewe lakini wanaokolewa wote. Mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote waokolewe. Hiyo ni aina ya kwanza. Ukiona mapenzi ya Mungu yamewekwa wazi, haya tunajua kabisa kumbe mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote waweze kuokolewa. Hiyo ndio mpango wa Mungu ulivyo. Mfano, amri kumi za Mungu ni mapenzi ya Mungu aliyofunuliwa. Mapenzi ya Mungu ni kwamba binadamu wasiabudu miungu mingine. Mapenzi ya Mungu ni kwa binadamu wasichonge sanamu. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Yaani ukichonga sanamu ni hayo sio mapenzi ya Mungu. Mungu alikusudia kwamba watu waweze kumwabudu yeye wasichonge sanamu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba hao binadamu waweze kuheshimu wazazi wao. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tusilitaje bure jina lake. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba siku sita tufanye kazi, siku sita tufanye kazi lakini siku ya saba tupumzike. Hayo ni mapenzi ya Mungu lakini watu wanafanya vinginevyo. Hayo ni mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwetu. Mapenzi ya Mungu haya kuna mapenzi ya Mungu yenye masharti ndani yake. Haya yaliyofunuliwa kuna ambayo yana masharti ndani yake. Kwa kuna ambayo yako wazi yasiyo na masharti. Kuna ambayo yako wazi yenye masharti. Mfano, tumeona pale kwenye Timotheo wa kwanza sura ya pili fungu la 3 na la 4 anasema hili ni nzuri na la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Ambao hutaka watu wote waokolewe. Ni mapenzi ya Mungu lakini yana masharti ndani yake. Yohana 6:40 anasema kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima milele nami nitamfufua siku ya mwisho aha pale anatuambia mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote waokolewe lakini masharti yake ni kwamba wote wamtazame mwana ndipo aweze kuokolewa kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake ili kila neno amini asipotee bali awe na uzima wa milele Marko 16:16 na anatuambia kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka si aamini atahukumiwa kwa mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote waokolewe lakini kwa masharti yepi aamini na anapoamini afanye nini abatizwe akibatizwa anasema ataokoka kwa kuna mapenzi ya Mungu yenye masharti 
huwezi kupata fursa ya wokovu na hubiriwa kwamba wokovu ni kupitia Yesu Kristo. Dhambi zako zote zinasamehewa kwa kupitia Yesu Kristo. Alafu naambia unatakiwa muamini Yesu Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yako, yani ndiye bosi wa maisha yako, lakini pia ndiye anayekuokoa. Alafu unaambiwa kwamba baada ya hapo inakubidi wewe uonyeshe ishara ya wokovu wako kwa njia ya batizo, alafu unakataa uniambie utaokolewa. Hapana. Hata kama mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote waweze kuokolewa, lakini kuna masharti yamewekwa hapo. Hasa unaweza ukasema mchungaji kama ni hivi tunapomba mapenzi yako yatimie kwenye wokovu na wakati tunajua kabisa mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wote waokolewe maana ni nini? Kwenye wokovu tukiomba mapenzi ya Mungu yatimie, tukifanya mikutano tunaomba mapenzi ya Mungu yatimie, tunahubiri watu mapenzi ya Mungu yatimie maana yake tunaomba roho ya mafunuo iongezeke kwa watu ili waweze kumjua Yesu. Maana pale katika Yohana 6:40 anasema kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo tunaomba kwamba wote waweze kufunuliwa kweli na waweze kupata mafunuo waweze kumkubali Yesu Kristo. Mapenzi ya Mungu yaliyofichika ndio sehemu ya pili ambayo natakiwa aweze kuielewa. Kumbuka sehemu ya kwanza ni mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwetu ambayo ndani yake kuna mapenzi ya Mungu yenye masharti. Ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kwa mapenzi ya Mungu ni kukubariki kiuchumi. Lakini kwa masharti yapi anasema kama utakuwa mkarimu kwa watu na mimi nitakuwa mkarimu kwako. Kama utakuwa una, unakuwa mkarimu kwangu yani kwa kumrudishia Mungu zaka na sadaka masharti yake ni nini anasema na mimi pia nitakuwa mkarimu kwako nitalinda vya kwako. Kwa kuna mapenzi ya Mungu ambayo yana masharti ndani yake. Kwenye wokovu ni lazima uweze kumkubali Yesu Kristo. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo wanadamu wamepewa kuokolewa kwa hiyo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Sasa mapenzi ya Mungu yasiyo na masharti ni yapi? Ewe twende vizuri. Kuna mapenzi ya Mungu ya, ambayo eh, ni sema yaliyo yaliyofunuliwa au yaliyofunuliwa na yaliyofichika. Sasa hivi tuangalie mapenzi ya Mungu yaliyofichika. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo yako wazi na kuna mapenzi ya Mungu ambayo yamefichika. Yakoje haya? Warumi 12 fungu la pili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya ni ya zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu aha kumbe kuna mapenzi ya Mungu ambayo ili tuweze kuyajua lazima tubadilishwe fikra tubadilishwe nia tubadilishwe mtazamo maana yake ni nini Mapenzi ya Mungu yaliyofichika ili uweze kuyaona lazima uwe na jicho la kiroho. Niliona kwenye darubini moja bwana mmoja alikuwa anaonyesha kwenye 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 video clip huenda utakuwa umeiona kwa ambao wana follow kwenye uh, Instagram page yangu na siku nitapost hiyo video amechukua ndizi ya kawaida tu. Aliyochukua ile ndizi ya kawaida yule bwana akaichukua kapande kadogo ka ndizi akakiingiza akaingiza kwenye slide ile ambayo inawekwa kwa ajili ya kuangalia kwenye darubini akaiangalia kwenye darubini kaonekana kuna wadudu kabisa wanacheza cheza pale unaona kabisa kuna wadudu wanacheza cheza lakini mtu ambaye anakula ile ndizi hawezi kuona wale wadudu kwa hiyo darubini imemsaidia kukuza ili aweze kuona wale wadudu kuna mapenzi ya Mungu ambayo ili tuweze kuyaona na tuweze kujua kipi kinakubalika kipi kinamfurahisha mpaka tuwe na darubini ya kiroho sikia sasa kwa kwa muktadha huu uweze kuona hii sentence utaielewa warumi 12 mbili, mbili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii kuna namna dunia hii naona mambo sisi hatuoni kama dunia inavyoona bali mgeuzwe kwa kufanywa upya ni ya zenu lazima nia msukumo ubadilishwe Ukipokea badiliko la msukumo wa ndani anasema ndipo mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji tuifanye lakini hatujui. Kuna kitu chenye baraka ndani lakini hatujui ile baraka iko pale mpaka nia yetu iweze kubadilishwa. Sasa usipoelewa hili ni mwai kutoa uh, ushuhuda wa mchungaji mwenzetu mmoja kule nchini Marekani wa kanisa la Sabato ambaye alikuwa anamuomba Mungu juu ya uponyaji wa jambo lake fulani. Na kwa muda mrefu Mungu akawa hajamjibu. Yeye alikuwa anaombea wengine wanapokea uponyaji lakini yeye ilikuwa bado. Hadi siku moja alipoisikia sauti ya Mungu ikimsemesha ndani 
ya kwamba aingie kwenye maombi ya kufunga lakini kufunga kwenyewe ni kule ambako Mungu ametaja kwenye Isaya anasema swaumu inaitaka ni hii Mungu akataja ile swaumu jinsi ilivyo pale kuadawia maskini chakula chako kuapa nguo kuwakaribisha walio 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 tupa mambo kama hayo yule mchungaji akaamua kuchukua nguo akaamua kuchukua chakula kaenda kwa wale watu ambao ni homeless kule nchini Marekani akaanza kutoa zile nguo anawapatia majaketi ya baridi anawapatia na vyakula anafanya siku ile usiku wake ndipo alipopona ugonjwa wake kabisa hebu niulize hii ina maana kama muda wote alikuwa anajiombea pokeo ponyaji lakini alikuwa hajajui hajajui mapenzi ya Mungu jinsi alivyo hapa akaanza kujua mapenzi ya Mungu kumbe Mungu alitaka amponye kwa njia ya kuwasaidia wengine na kweli ile swaumu ukisoma kwenye kitabu cha Isaya anasema ndipo afya yako itarejea wengine wamefunga lakini anafurahia maana amebana matumizi ya breakfast matumizi ya lunch matumizi ya dinner kwa hiyo kama ni mfungo wa siku tatu anajua milo yake mitatu ambayo ana matumizi. Mungu hataki wanasema kile chakula chako ambacho ungekula kile chakula wape maskini. Wape wenye shida. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Lakini mpaka uweze kuona katika jicho la kiroho. Kuna vitu vingine vya kiroho ambavyo ukiviongea mtu anakwambia sasa hiyo ina maana gani? Haina maana kwa mtazamo wa kidunia, lakini ina maana kwa mtazamo wa kiroho. Uweze kuyajua mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Siwezi kusahau huyu 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 mtu naye msema siku akipenda naweza akaweka wazi uh, kisa chake lakini mama moja ambaye alisafiri kutoka Mwanza kaja mpaka Dodoma ili tuweze kukutana mimi wakati wa amekuja Dodoma mimi nimesafiri lakini alisubiri karibia wiki nzima na hata mimi nilikuwa najiuliza kwa, kwa nini kwa nini kwa nini alihangaika kwa kwa muda nadhani kama sijakosea mwaka mzima kunitafuta lakini haikuwezekana ratiba iko huku mara niko huku mara niko kule alihangaika na alikutana na vikwazo vingi sana Siku ambayo nimeambiwa na kutana naye mpaka nikajiuliza kwani kuna kitu gani special ningeweza kumwombea kwenye simu na ikaisha lakini yeye si kwamba alifuata tu kwamba nimuone mchungaji maana kuna mwingine ana hamu tu ya kumuona mchungaji yeye kuna kitu ambacho alishuhudiwa moyoni mwake na kilikuwa ni kizito sana alipokuja ndipo nilianza kumuelewa baada ya maombi ya dakika chache alipokea kufunguliwa kwake katika vifungo vya kiuchumi vya miaka na miaka kwa kuna kitu kingine alifanya hicho tayari kusema yeye mwenyewe akiamua Mungu atakavyo msukuma huenda atakisema siku moja lakini alisukuma kupeleka sadaka mahala fulani na ilikuwa ndio kufunguliwa kwake kuna saa Mungu anakusukuma na kuambia nenda hospitalini ukaone wagonjwa kuna saa Mungu anakuambia nenda pale ukamsaidie mtoto mwenye shida ya ada hayo ndio wapenzi ya Mungu kwa wakati ule lakini utayajuaje mpaka nia yako iweze kufanywa upya Paulo anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu Daudi alijua hizi siri kama nilivyokuambia pale mbele ndio maana kila wakati alikuwa anatafuta kuyajua mapenzi ya Mungu Nimemchunguza huyu jamaa hata vitani alikuwa haingii vitani bila kujua mapenzi ya Mungu kwenye hiyo vita mara ngapi umeingia kwenye biashara bila kujua mapenzi ya Mungu katika biashara hiyo mara ngapi umeingia kwenye ofisi bila kujua mapenzi ya Mungu katika hiyo ofisi mara ngapi umeingia kwenye mahusiano ya uchumba bila kuuliza mapenzi ya Mungu katika huo uchumba kwanza kwa sababu unapoingia kwenye fungamano la ndoa kinachokwenda kuzalishwa pale ni aidha kiwe kwa ajili ya ufalme wa Mungu au kinyume na ufalme wa Mungu wewe umempenda ndio ana pesa ndio ana magari ndio Umempenda ni nini? Ni msichana mzuri unampenda ni lakini kinachokwenda kuzaliwa katika hiyo ndoa katika muunganiko je kinakwenda kutengeneza ufalme wa Mungu au kuharibu ufalme wa Mungu? Unakwenda kuzaa watumishi wa Mungu au unakwenda kuzaa wachawi na waganga? Kwa kuna sawa unaona kuna shambulio lipo hapo ni kwa sababu kuna ufalme mwingine unazalishwa hapo. Uliza mapenzi ya Mungu kwanza. Kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura 23 fungu la pili Biblia inasema, "Basi Daudi akamuuliza Bwana kusema, je, niende nikawapige hao wa Filisti?" Naye Bwana akamwambia Daudi, "Nenda ukawapige wa Filisti na kuokoa Keila." Amekuta kuna shambulio limetokea. Uvamizi umefanyika. Vitu vimetekwa nyara. Lakini Daudi haendi kupigana tu anasema Mungu kabla sijaenda na kuuliza niende kuwapiga Mungu akamwambia nenda na alivyoenda akashinda Rafiki yangu naye nitazama huenda 
hata ile hasara ambayo umeingia kwenye biashara zako ile mikataba ulioingia na watu ya kibiashara ukaingia hasara wale watu waliokuumiza ambao walikushawishi ukaingia kwenye muunganiko wa kifedha na wao ukaingia hasara uenda ungeli uliza mapenzi ya Mungu usingeliingia ile hasara maana uenda Mungu akikwambia acha acha anasema basi Daudi akamuuliza bwana kusema je niende nikawapiga wa Filisti naye bwana akamwambia Daudi nenda ukawapiga wa Filisti na kuokoa Keila nenda kwa lugha nyingine baraka zangu zote ziko pamoja na wewe katika wa, wa Samuel wa pili sura ya tano fungu la 19 Daudi anarudia kitu hicho tena katika vita nyingine basi Daudi akauliza kwa bwana akisema je ni pande juu ya Filisti utawatia mkononi mwangu naye bwana akamwambia Daudi panda kwa kuwa hakika nitawatia wa Filisti mkononi mwako kuna kitu nataka ujifunze hapa kabla sijaenda mbali kabla Daudi hajaenda kupiga vita ya kimwili physical war alikuwa anashinda kwanza vita ya kiroho kabla hujawekeza katika eneo lolote kibiashara wekeza kwanza ile biashara ya kiroho kabla hujaingia kwenye ofisi yoyote imiliki kwanza kiroho unasema sija kuelewa mchungaji turudi kwenye hili fungu tena basi Daudi akauliza aka, akauliza kwa Bwana akisema je ni pande juu ya Filisti utawatia mkononi mwangu Bwana akamwambia Daudi panda kwa kuwa hakika nitawatia Filisti mikononi mwako yani kwa lugha nyingine Bwana anasema nitawashinda kwanza kwa hiyo nakabidhi hiyo kumalizia tu nataka usikie hii tena ikusaidie katika mambo yako ya kiuchumi na mambo yako ya kiroho na maendeleo kwa ujumla Bwana asipoijenga nyumba anaye ijenga afanya kazi bure. Hujawahi kuona watu ambao wamejenga nyumba zimeishia kwenye msingi. Hujawahi kuona watu ambao wamejenga nyumba zikaishia kwenye lenta. Hujawahi kuona mtu amenunua kiwanja wala hakumbuki tena kukanyaga hapo. Hujawahi kuona mtu ambaye amejenga nyumba ni pagale ameshalipaezeka vizuri na ameweka milango na ameweka mtu anakaa hapo lakini hata hakumbuki kuja kumalizia ile nyumba. Nakumbuka siku ambayo nimefundisha hili somo mtu mmoja alifuatilia kwenye YouTube akiwa yuko kule uh, alikuwa yuko Dar es Salaam akaniambia mchungaji ulivofundisha hivi nimekumbuka jambo nikamwambia jambo gani anasema na nyumba yangu iko chanika ina miaka kumi sikumbuki kwenda kuimalizia na nimeweka watu hapa ehe wanafanya sema wanalinda nyumba tu miaka kumi wanalinda nyumba Nikamwambia ingia kwenye maombi ya kufunga juu ya kujenga nyumba kiroho kwanza. Maana uenda ulijenga kimwili na wala hujaimalizia. Akaingia kwenye maombi ya kufunga ya siku tatu. Baada ya pale akakuta kuna kitu kinamsukuma kwenda kwenye ile nyumba yake. Kule Chanika. Na wana sasa hivi ninavyoongea wana na nitazama. Akaenda Chanika ghafla. Hakuwapa taarifa wale watu walio hapa kuangalia ile nyumba pale. Akaingia ghafla pale. Akaanza kukagua nyumba na kagua maeneo na kagua akakutana na chungu kimezikwa nyuma ya nyumba na kilichofanya angalie pale ni kwa sababu aliona kitu kama kashimo kako pale kwa hiyo akajaribu kufungua akauta kile chungu kufungua kile chungu akakuta kuna karatasi imeandikwa mambo pale na katika mambo yaliyoandikwa ni kwamba asikumbuke hii nyumba tuendelee kukaa hapa na ndio ilivotokea yule bwana alijitetea kwa alivyojitetea lakini hakuna ukweli wowote ambao yule jamaa aliweza kusema kwamba ameuelewa kwa mujibu wa maelezo yule bwana akachoma ile karatasi ile nyumba imekamilika leo na wameshaipangisha kwa watu wengine na wanaingiza kipato bwana asipo ijenga nyumba anayejenga afanya kazi bure sikia maneno haya daudi anasema niende utawatia mkononi mwangu na mimi nakwambia wewe unaye nisikiliza hapa. Kabla ya kwenda kufanya biashara, mwambie Bwana nitangulie. Anaweza asikusemeshe kama anavyowasemesha watu wengine. Lakini akakusemesha kwa njia ya nafsi yako, kwa njia ya roho, kwa njia ya amani ya moyoni. Bwana akakwambia kabisa acha usifanye hiyo biashara. Ukakosa amani ya kuendelea mbele. Na ukikosa hiyo amani usipingane nayo maana Bwana amekupa maonyo tayari. Kuna mtu mmoja katika Biblia alikuwa ni mcha Mungu japo ana makosa yake lakini Mungu alishamwambia kabisa una mazuri yako sita kuchapa sana. Anaitwa Jehoshaphat. Aliungana na Ahabu katika muungano haram wa ajabu sana. Walipoungana pamoja wakaenda katika vita Iramoth Gilead. Lakini 
Jehosha bali kwa kuwa ni mcha Mungu pamoja na madhaifu yake aliyokuwa nayo ya kuungana na Ahabu ili kutafuta tu amani na urafiki wa kawaida hakukubali kwenda vitani bila kumuuliza Bwana. Kwa hiyo wale wa kwanza sura ile ya 22 fungu la 7 anasema lakini Yehoshafati akasema je hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Wameuliza manabii feki wengi. Manabii wa mchongo siku hizi watu wanasema. Wako wengi sana. Walikuwa pale. Kila nabii anayeuliza anasema nenda ukashinde. Nenda ukashinde. Jamaa kashtuka. Mm. Mbona ni manabii wa mchongo hawa? Siku hizi kuna wachungaji wa mchongo, kuna mitume wa mchongo, kuna manabii wa mchongo. Wako wengi sana tu. Wao kila siku wanakutabiria tu. Taendesha magari. Wao ni kutabiri, ni kutabiri lakini ukitaka washtukie jinsi walivyo, hawatoi unabii bila pesa. Yaani hata kama anakwambia Mungu amenionyesha hivi na hivi, target yake mwisho atakwambia toa sadaka. Hawezi kutabiria bila sadaka. Wa mchongo ndivyo wanavyokuaga wengi, wako hivyo. Wao kipato ndio cha kwanza sio huduma. Jehoja wati akashtuka sema hawa ni wa mchongo hawa. Akasema je, hayupo hapa nabii wa Bwana? Tumuulize. Maana hatuwezi kwenda kwenye vita hii bila kujua mapenzi ya Mungu kwenye hii vita nini. Mungu ana maslahi gani katika hii? Hatuwezi kwenda hivi hivi. Maana kama Mungu ana maslahi yake kuna kuna faida iko hapo, kuna ulinzi uko hapo. He. Yehoja wadi anasema siwezi kwenda bila kujua mapenzi ya Mungu kwanza. Unajua kile kisa jinsi kilivyo ilifikia hatua moja akasema yuko hapa mikaya mwana wa imla lakini simpendi maana hanitabiri mema nasikitika sana kizazi chetu cha leo ndivyo kilivyo kizazi cha leo hakitaki maonyo kizazi cha leo hakitaki mtu ambaye atamwambia hiki unachofanya sio sawa acha hakitaki kinataka mtu ambaye anampaka mafuta na kumwambia songa mbele mambo yako sawa tu wanachukiwa watu wa namna hii wanaosema mtu anayekwambia rekebisha hapa huko sawa hawatakiwi Yoza wadi anasema mapenzi ya Mungu nahitaji kuyajua hata kama ni machungu nataka niyajue muite mikaya mwana wa Imla akaitwa mikaya mwana wa Imla nabii wa Mungu akatoa unabii kama ilivyotakiwa mara ya kwanza na aliogopa akaongea kama manabii wa mchongo lakini mara ya pili akasema hapana hapana Mungu anasema huko unakoenda Israeli watatawanyika kama kondoo asio na mchungaji yani kwa lugha nyingine utafia vitani lakini hakusikiliza alienda na akafia vitani. Ahabu. Ahabu akafia vitani. Na Yehoshafati aliporudi kwenye ile vita, maana ilikuwa kidogo amuue Yehoshafati. Lakini akapiga kelele akajua sio sio yeye sio Ahabu. Aliporudi nabii wa Mungu alimfuata. Akamwambia Yehoshafati, "Umeamua kuwaunga mkono wa ovu na kumwacha Bwana." Alimwambia maneno mazito sana, ila akasema hivi yako mema machache kwako adhabu haitakuja wakati wako rafiki yangu yani tazama kuna saa unapitia mapenzi ya Mungu hata kama ni machungu kubali maana katika uchungu kuna baraka kuna jema lipo hesabu 22 fungu la 12 kuna mtu anaitwa Baalamu alienda kupingana na Waisraeli kinyume na mapenzi ya Mungu hesabu 22 12 anasema Mungu akamwambia Baalamu usiende pamoja nao wala usiwalaani watu hawa maana wamebarikiwa Rafiki yangu yani tazama mimi sijui kama unaelewa hili lakini Roho Mtakatifu akusaidie uweze kulielewa Usijaribu kumlaani mtu wa Mungu aliyebarikiwa unajiletea laana we mwenyewe Huyu bwana Baalamu alipewa pesa nyingi sana akawalaani wa Israeli. Kuna somo nimelifundisha utalifuatilia huko utaona. Huyu bwana alikuwa nabii wa Mungu lakini wakati huo pia alikuwa na mambo ya uchawi pia. Ni mchawi. Watu utajiuliza anakuwa kuaje? Alikuwa tu na access ya, ku, ya kuongea na Mungu japokuwa pia alikuwa na mambo yake ya kishirikina. Akapewa fedha nyingi awalaani wa Israeli. Lakini Mungu alimwambia usiende nao. Alikazana kwa sababu ya tamaa ya fedha akaenda japo hakuwalaani wa Israeli lakini kile kitendo cha kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu kilimletea laana katika maisha yake. Kwa kitabu cha mambo ya nyakati ya kwanza sura ya 10 fungu la 13 tutaona matukio mengine tena lakini twende kwenye Yoshua 13:22. Yoshua 13:22 Baalamu akafa kama matokeo ya kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu anasema Baalamu naye huyo mwana wa Beor Huyo mchawi 
wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliowaua kumbe siku ile angetii mapenzi ya Mungu asingepata na balaa ile ambayo limempata usiende kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha yako mfalme Sauli katika makosa makubwa aliyofanya ilikuwa ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu Sifa ya Daudi nayo tajwa Mungu anamtaja anasema ni ambaye atafanya mapenzi yangu kile ninachokitaka. Sauli alishindwa hapo. Akashindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Akaenda akifuata mkumbo wa watu, watu wanavyotaka. Katika mfano wa Mungu atuangalie dadi ya watu, atuangalie wengi wape, hapana, mapenzi ya Mungu yanasimama hata kama mebakia watu wawili. Lazima mapenzi ya Mungu yatimie. Lazima usimama upande wa Mungu hata kama umebakia watu watatu simama upande wa Mungu. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 fungu la 22. Naye Samueli akasema, "Je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na za na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia kutini bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Ukienda fungu la 23 anasema, "Uasi ni kama dhambi ya uchawi." alikataa mapenzi ya Mungu akaamua kufuata ya kwake ndipo kwenye kitabu cha nyakati ya kwanza kumi, kumi na tatu anasema basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana kwa sababu ya neno la Bwana asilo lishika na tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo wa utambuzi aulize kwake makosa mawili alimaliza akafa kosa kubwa sana hakuti mapenzi ya Mungu lakini pia alienda kupiga ramli kosa kubwa sana rafiki yangu kwa nini katika ombi tunasema mapenzi ya Mungu yatimie ni kwa sababu kuna saa unaweza ukaomba kinyume na Mungu anavyotaka na ukishindana na Mungu ni hatari kufanya mapenzi ya Mungu huleta amani na wepesi kutembea katika barabara ya Mungu inaleta wepesi na amani kuomba mapenzi ya Mungu yatimie ni kumwachia Mungu pale uwezo wa kibinadamu unapofika mwisho unapoona kila kitu kimeshindikana unapoona uwezo wako wa kibinadamu umeshindikana mwambie Mungu mapenzi yako yatimie akiamua kukupitisha popote kubali kuna wimbo tunaoimba popote na Yesu naweza kwenda popote na Yesu sina mashaka Ajapo niongoza njia mbaya ni wapo na Yesu ninashukuru. Kuna njia ambayo unaiona ni mbaya lakini ni sahihi. Kuna magonjwa ambayo daktari anajua njia pekee ya kupona ni sindano ila unataka vidonge. Huwezi kumpangia daktari yeye ameenda shule miaka saba, miaka sita kwa ajili ya kusomea udaktari. Anajua anachokifanya, ana uzoefu kuliko wewe anapokuambia sindano kubali maana yeye anajua aina ya wadudu ambao wanakushambulia na anajua ile uweze kuadhibiti ni mpaka sindano inauma lakini ndio njia pekee kuna saa Mungu anakuongoza kwenye njia ambayo mapenzi yako hayataki lakini mapenzi yake ni hivyo acha Mungu akuongoze kwa kuwa ana hekima na akili kuliko sisi kusema mapenzi yako yatimie ni kuamini kuwa Mungu ana njia bora na sahihi kuliko za kwangu ni kusema kwamba hekima zangu hazitoshi ila za kwako ninaziamini na kuachia e Mungu ukaniongoze kama unavyotaka. Kitabu cha Yeremia sura 29 fungu la 11 anasema maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya kuapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kuna saa unaweza ukona kama Mungu amekuacha. Mungu anasema nakuwazia mema. Kuna saa unaweza ukaona kama Mungu anakuporomosha pabaya, hakuporomoshi, anakuwazia mema. Nami nawaambia, haijalishi ugumu gani unaopitia. Mwambie Bwana mapenzi yako yatimie. Muamini Mungu, muachie katika hili. Acha yeye atimize mapenzi yake maana Mungu ana hekima na akili kuliko wewe mapenzi yake yatimie katika maisha yako rafiki yangu acha kile ambacho Mungu anataka kitimie acha kitimie nami nakwambia siku hii ya leo tunapokwenda kuomba 
katika kile ambacho unakipitia ambacho ni kigumu mapenzi ya Mungu yatimie. Unasema mchungaji ni yapi mapenzi ya Mungu katika hili? Sikia Yeremia 29:11. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Mungu hana mpango wa kukuharibu wewe. Mungu ana mpango wa kuwa, mpango mema, ana, ana mawazo mema na mazuri. Anasema ni amani na wala si mabaya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu na akupe tumaini baada ya uchungu uliopata. Mungu akupe tumaini baada ya magumu uliyoyapitia. Mungu akupe tumaini. Tunapoenda sasa katika maombi, ninakwenda kusoma meseji zenu ambazo mmezituma chache siku ya leo. Na zingine hata kama hujaziona zikisomwa, sisi tutaendelea kukuombea. Tuma ushuhuda wako katika hiyo namba ambayo inapita hapo. Tuma ushuhuda wako kile ambacho Mungu amekufanyia. Tutaanza kusoma shuhuda mbalimbali, lakini na maombi yenu tunakwenda kuyasoma. Tuma 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 usipige simu tuma ujumbe katika hiyo namba ambayo inapita hapo tuma ujumbe kile ambacho natamani tuweze kuomba Mungu anakwenda kukusaidia Tunakwenda kusoma zile message zenu sasa Mimi sijui ya kwamba ni ugumu gani ambao unapatia leo tunakwenda tunakwenda kuomba Sijui unapitia ugumu gani mimi sielewi tunakwenda kuomba pamoja Maombi haya tunayafanya kwa pamoja Kumbuka nimekwambia kwa wale ambao mtaweza kutuma message tuma message katika namba ambayo inapita hapo wewe tuma tu ujumbe wako Tusipo usoma leo tutausoma siku nyingine lakini tunaendelea kuombea message zote ambazo zimefika lakini kumbuka yafuatayo nimekuambia mambo yafuatayo unaweza ukatuma ushuhuda wako kupitia namba hiyo kwa njia ya WhatsApp pia unaweza ukajirekodi sauti yako ukaeleza kile ambacho Mungu amekufanyia unaweza ukarekodi video yako kuna wakati tutakuwa tunarusha hizi video za ushuhuda mbalimbali wale ambao wako nje ya nchi ambao hamwezi kutuma ujumbe moja kwa moja unaweza kutuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp tutasoma ujumbe wako baada ya hapa tunafanya maombi kwa zile message ambazo mmezituma na ambazo mtaendelea kuzituma usiwe na wasiwasi Mungu hafungwi na umbali wala maeneo popote ulipo Mungu anakwenda kutenda haijalishi unapitia kitu gani iwe ni ugonjwa iwe mapenzi ya Mungu ni haya ameshasema tayari maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya kuna wakati shetani anakutesa unapitia ugumu mpaka unafikia hatua ya kama kumtukana Mungu au kumlaumu Mungu mwambie tu Mungu nisamee nilikulaumu lakini mapenzi yako yatimie mapenzi yako yatimie Baadhi ya message zenu ambazo tunakwenda kuzisoma siku hii ya leo nianze na baadhi ya message ambazo mmetuma ili tuweze uh, kuomba huyu anaitwa Yoshua anasema mimi ni Yoshua au Sumi anauliza swali kwa nini watu wanakufa mapema je ni kwa sababu ya dhambi Hii bwana tutakuja kujibu siku itakapo itakapofika lakini leo ni siku ya maombi pekee. Um, wengine anasema bwana Yesu asifiwe pasta. Katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Naomba msaada wako wa maombi na miaka 34 sijaolewa. Tutakuombea, tutakuombea. Hii naye tumeshaipata vizuri. Ujumbe wako umefika. Anasema naomba kuombewa changamoto ya madeni. Mungu afungue milango nilipe nipate ada za watoto wa uh, na kikubwa uh, somo linibadilishe maisha yangu ya kiroho. Tutaomba kwa ajili yako pia, tutakuomba kwa ajili yako wala kuna shida. Uh, mwingine anasema uh, anasema anadhani uh, ni message nyingine anasema na shida na wewe naona upokei simu pole. Ukiona simu haipokelewi mara nyingi tupo kwenye huduma na sio makusudi ni ile tu kwamba kuzidiwa maana watu ni wengi na tunamhudumia kila mtu kwa hiyo kuna wakati inakuwa ni changamoto kupokea uh, kwa wakati anasema uh, naitwa Gama Niko Iringa naomba niombewe kwa ajili ya ajira nawe tumesikia na tutaombea jambo hili la ajira uh, mwingine anasema pasta bwana Yesu asifiwe ninaumwa Mungu anajua naumwa nini napata maumivu sana naomba niombe Mungu aniponye Mungu tayari ameshaona ameshaona hicho ambacho unakipitia na um, Bwana atakutendea mwingine anasema uh, mimi ni daktari lakini sijapata ajira ya kudumu na pia sijapata mwenzi wa maisha na nina ugonjwa naomba Mungu aweze kuniponya tutakuombea na we pia Mungu atakutendea Uh, 
na nyingine nyingi ambazo zinaendelea kuingia mwingine anasema naomba Mungu aweze kunisaidia ufalme wa Mungu uje katika ndoa yangu na watoto na mapenzi ya Mungu yatimie zote hizi kwa ujumla tunakwenda kuomba popote ulipo inategemea mazingira uliopo usiwe na wasiwasi ikiwa uko katika mazingira ya nyumbani ambako unaweza ukatulia kwa ajili ya maombi tulia kwa ajili ya maombi ikiwa uko barabarani unatufuatilia una kwa njia ya YouTube uende uko barabarani uko kazini unasikiliza usiwe na wasiwasi mazingira uliopo Mungu anafahamu lakini Mungu anakwenda kutenda kwa ajili yako na zile shuhuda endelea kuzituma kwa matendo makubwa ambayo Mungu amewatendea tutaanza kuzisoma shuhuda hizi hapo baadaye tuma kwa njia ya WhatsApp ikiwa ni audio tuma kwa njia yoyote ile ambayo unahisi kwamba itatufikia kwa urahisi tutasoma shuhuda zako Bwana akubariki tunakwenda kuomba sasa na tuombe Baba yetu na Mungu mtakatifu na kushukuru sana kwa neema yako na upendo wako Asante kwa ajili ya masaa haya ambayo mtoto wako umemba fursa ya kuweza kulisikia neno lako. Tazama kuna changamoto mbalimbali ambazo anazipitia katika maisha. Watu wametuma meseji zao mbalimbali na nyingine zinaendelea kuingia. Baba wote hawa nawaleta katika mikono yako. Ninakusi ukapate kuwagusa na kuwapatia kila mmoja sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Wapo ambao wanaomba kwa ajili ya uponyaji, mapenzi ya kuyatimie siku hii ya leo. Wako ambao wanaomba kwa ajili ya mwenzi wa maisha, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya ajira, baba naomba ukatende kwa utukufu wako. Wote hawa nawaleta katika mikono yako. Kuna wengine ambao wanatazama wamefungwa na nguvu za giza. Ninajua ya kabisa mapenzi yako ni kwamba kila mmoja ambaye anasumbuliwa na nguvu za giza ziweze kumwacha awe huru. Hayo ndiyo mapenzi yako. Nami natamka kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyefungwa na nguvu za giza, nguvu za mapepo, nguvu za mizimu, nguvu za majini kwa jina la Yesu Kristo, muachie mtoto wa Mungu huyo awe huru kuanzia sasa. Achia maisha yake awe huru. Vifungwa ambavyo vifunga biashara, achia biashara. Vilivyofunga afya, achia hiyo afya, achia huo mwili kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanahitaji hekima na maarifa ukawafungulie mfalme wa amani waweze kuwa na hekima na maarifa waweze kuelewa kile ambacho umekusudia fanya upya fikra na nia zao waweze kuelewa mapenzi yako nina kutukuza kwa kuwa ni Mungu mwenye mamlaka Mungu mwenye uwezo na unakwenda kutenda zaidi ya vile tuombavyo mapenzi yako yatimie kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini amen